हेलो दोस्तों वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल आज का हमारा टॉपिक है अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने यूनिट टेस्टिंग सुना होगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग सुना होगा इसी तरीके से अल्फा एंड बीटा भी सुना होगा मैं ये नहीं कहता कि मैंने आपने नहीं सुना होगा लेकिन चलें आज देखते हैं कि अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होती है सो स्टार्ट करते हैं अल्फा टेस्टिंग टू डिफाइन सिंपली इट इज़ बिफोर रिलीजिंग द प्रोडक्ट मीन इट इज़ समथिंग विच हैपन ऑन डिवेलपर साइड ये टेस्टिंग भी इसी तरीके से है सिंपली मैं आपको पहले बता दूं कि आप जो प्रोडक्ट रिलीज़ करने जा रहे होते हो ना उसको मतलब सॉफ्टवेयर को क्लाइंट को हैंडओवर करने से पहले जो टेस्टिंग करते हैं ना काफ़ी सारी यूनिट सिस्टम इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह उसी तरीके से ये भी क्लाइंट को सॉफ्टवेयर देने से पहले पहले की जाती है इसको हम अल्फ़ा टेस्टिंग कहते हैं अच्छा अब इसमें और बाकी में क्या फ़र्क होता है इट इज़ आफ्टर दी ऑल अदर टाइप्स ऑफ डिवेलपर साइड टेस्टिंग मीन्स यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक्सेट्रा जितनी भी टेस्टिंग्स हो रही होती हैं डेवलपर साइट पे मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले डेवलपर्स होते हैं वो खुद भी तो टेस्टिंग्स कर रहे होते हैं ना तो वो जितनी भी टेस्टिंग्स कर रहे होते हैं यूनिट करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं फिर ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग करते हैं ये सारी की सारी टेस्टिंग्स जब कम्प्लीट हो चुकी होती हैं और अभी आपने जो क्लाइंट को सॉफ्टवेयर देना होता है सारी टेस्टिंग्स करके तो उस क्लाइंट को देने से सॉफ्टवेयर देने से जस्ट बिफोर पहले जो टेस्टिंग होती है उसको हम टेस्टिंग कहते हैं अल्फ़ा टेस्टिंग यूनिट भी हो गई अच्छा उसके बाद यूनिट्स को आपस में इंटीग्रेट कराया इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी हो गई इंटीग्रेट करने के बाद पूरा सिस्टम बन गया सिस्टम टेस्टिंग भी हो गई सारी टेस्टिंग्स आपने कर ली अब आप कह रहे हो यार सॉफ्टवेयर बिल्कुल रेडी है कस्टमर को देने के लिए तो आप क्या करोगे कि उसको देने से पहले पहले आप एक टेस्टिंग और करोगे जो क्या होगी अल्फ़ा टेस्टिंग होगी अच्छा अब इस टेस्टिंग में होता क्या है अब पहले तो ये मैं आपको बता दूँ कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग में जाती है कैटेगरी में या फिर ब्लैक बॉक्स में तो उसका जवाब ये है कि ये वाइट बॉक्स भी हो सकती है ये ब्लैक बॉक्स भी हो सकती है डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है स्नैरियो पे किस किस्म की टेस्टिंग आप कर रहे हो वो कोई ब्लैक भी हो सकती है वाइट भी हो सकती है जो अल्फ़ा है वो ब्लैक में भी जा सकती है वाइट में भी तो अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फ़ा टेस्टिंग जो है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है या वाइट बॉक्स टेस्टिंग है तो उसका जवाब है कि ये ब्लैक भी हो सकती है और वाइट भी हो सकती है डिपेंड करता है स्नैरियो पर ठीक है अब ये की कैसे जाती है ये की ऐसे जाती है कि स्पेशल लैब होती है कि स्पेशल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है एग्जैक्टली exactly वैसा जैसे इन्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर ने रिलीज़ होने के बाद चलना है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करके विचुअली उसको या फिर किसी भी तरीके से लैब के अंदर उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करके उसके अंदर फिर सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आ, मैं एक वेबसाइट बना रहा था क्लाइंट के लिए अब क्लाइंट ने मुझे ये कहा था कि ये वेबसाइट जो चलेगी ना तो इसके ऊपर पर डे कम से कम एक लोग आके इसको ओपन करेंगे और इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं मतलब बारह सौ तेरह सौ भी हो सकते हैं अब ये बात उसने बोल दी अब मैंने पूरी की पूरी वेबसाइट बना दी वेबसाइट को उस कस्टमर को देने से पहले लॉन्च करने से पहले मैं अपने तौर पे क्या करूँगा कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगा एक ऐसा इन्वायरमेंट की वेबसाइट जैसे कि रियल में लॉन्च हो चुकी है और उसके बाद किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इसके ऊपर विजिटर्स भेजूँगा और क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि इस पर कम से कम एक या बारह सौ विजिटर पर डे आएंगे तो मैं क्या करूँगा कि इसको टेस्ट करने के लिए वर्चुअली इसके ऊपर कम से कम भी तेरह सौ या पंद्रह विजिटर्स को थ्रू करके देख लूँगा कि कहीं ये वेबसाइट इतने विस्टर आने की वैसे हैवी होकर क्रैश तो नहीं कर रही कहीं ये वेबसाइट बंद तो नहीं हो रही कहीं इतने विस्टर्स के लोड से इस वेबसाइट में कोई इशू तो नहीं आ रहा स्लो डाउन तो नहीं हो रही तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा कि कस्टमर के पास वेबसाइट जाकर रियल के अंदर ये सारी चीज़ें चेक हों उससे पहले पहले मैं अपने तौर पर एक इन्वायरमेंट इस तरीके का क्रिएट करूँगा जहाँ पर इतने सारे विस्टर्स आ रहे हों और मैं उस इन्वायरमेंट में इस वेबसाइट को रन करके देख लूँगा अच्छा अब मैं इतने सारे विस्टर्स लाऊँगा कहाँ से तो उसका जवाब यह है कि आपको आजकल मार्केट में टेस्टिंग के ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आपको वर्चुअली वो सारी कंडीशंस क्रिएट करके जो है दे देते हैं जो कि एक रियल सॉफ्टवेयर ने फेस करनी होगी मार्केट में जाने के बाद रिलीज होने के बाद तो उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप चेक कर सकते हैं तो अल्फा टेस्टिंग ये होती है सारी टेस्टिंग्स हो जाने के बाद कस्टमर को सॉफ्टवेयर देने से पहले पहले आप एक टेस्टिंग करते हो जिसके अंदर आप उसको उस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो जिस तरीके के इन्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर ने जाके चलना है और वो क्रिएट करके तो उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर को रन करके देख लेते हो यह है अल्फा टेस्टिंग यह ब्लैक बॉक्स भी सकती है व्हाइट बॉक्स भी हो सकती है मैंने रिपीट कर दिया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए ओके अब नेक्स्ट चलते हैं बीटा टेस्टिंग क्या होती है आपने अल्फा टेस्टिंग की अल्फा टेस्टिंग में सब कुछ चेक किया और जब अल्फा टेस्टिंग पास हो गई तो आपने उठा के सॉफ्टवेयर दे दिया कस्टमर को क्योंकि हमने कहा था कि
समथिंग वट हैपन्स है डिवेलपर साइड अच्छा सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि ये डिवेलपर्स नहीं करते ये प्रोग्रामर्स नहीं करते ये वो लोग नहीं करते जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है ये कस्टमर को देने के बाद कस्टमर के बिहाफ पे हो रही होती है कस्टमर कर रहे होते हैं ठीक है इसमें होता क्या है कि कस्टमर के पास जब सॉफ्टवेयर चला जाता है तो वो सॉफ्टवेयर कस्टमर के पास जाने के बाद उसके ऊपर सारा ऑफिशियल काम उस पर स्विच करने से पहले कुछ दिन उस पर हल्का फुल्का बर्डन डाल के उसको यूज़ करके देखते हैं कि ये क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है या नहीं और इसमें किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है या नहीं और अगर कोई मसला आ रहा हो तो क्या करते हैं कि उसको फिर वो आगे वापस डेवलपर्स को बताते हैं कि यार इसके अंदर ये इशू आ रहा है आप इसको ठीक करके दो अब होगा क्या कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया एक फॉर एग्जांपल एक शॉपिंग मॉल मैनेजमेंट सिस्टम ठीक हो गया अब शॉपिंग मॉल इससे पहले जो है वो सारा मैनुअल चल रहा था मीन वो रजिस्टर्स पे अपनी इंट्रीज करते थे कि आज की सेल कितनी हुई आज हमने स्टॉक कितना खरीदा कितना रहता है ये सारा कुछ अब हमने क्या किया कि अब हमने उनको सॉफ्टवेयर बना कर दिया तो ऐसा नहीं है वो कि वो अब सारे के सारे रजिस्टर्स जो है उसके ऊपर से फ़ौर सारा डाटा सॉफ्टवेयर में नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद क्या करेंगे कि बोलेंगे बस ठीक है अब रजिस्टर्स को आग लगा दो ये हमारे पास है अब इसी के ऊपर चलेंगे ऐसा नहीं होगा वो क्या करेंगे जब उनके पास सॉफ्टवेयर आएगा तो वो हम उनको बोलेंगे कि अब इसको बीटा टेस्टिंग करो तो वो क्या करेंगे बीटा टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर के ऊपर रजिस्टर्स के ऊपर भी साथ साथ काम करेंगे और सैम सैम वही काम पैराल जो है सॉफ्टवेयर पे भी करेंगे और इस तरीके से क्या होगा कि उनको चेक होता जाएगा कि सॉफ्टवेयर हमें रिस्पांस सही दे रहा है या नहीं दे रहा वो अपनी टेस्टिंग में रखेंगे उसको क्योंकि अभी एक नई चीज़ है जब कुछ अर्सा उसको टेस्टिंग में रखेंगे और जब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी कोई एरर्स आएंगे तो वो पीछे रिपोर्ट करते जाएंगे डिवेलपर्स को कि यार इसमें ये इशू आ रहा है या फिर इस तरह की वैल्यू हो तो फिर ये इशू आता है या फिर नंबर जो है जो अमाउंट है वो इससे बड़ी हो जाए तो ये एरर देना शुरू कर देता है तो वो फिर सारी की सारी चीज़ें क्या होगा कि डिवेलपर सेट करते चले जाएंगे और जब सारे इशू फिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद सॉफ्टवेयर बीटा टेस्टिंग से निकल जाएगा और आगे फाइनल सॉफ्टवेयर बन जाएगा और वो चलना शुरू हो जाएगा तो बीटा टेस्टिंग क्या होती है जो कि सॉफ्टवेयर के रिलीज़ होने के बाद कस्टमर्स के बिहाफ पे होती है कस्टमर सॉफ्टवेयर को चेक करता है चलाकर और अगर उसमें कोई एरर आए तो वो डिवेलपर्स को बताता है सिंपल सी ये बात है अच्छा उसके बाद दूसरी बात यह कि बीटा टेस्टिंग जो होती है क्या वो वाइट बॉक्स होती है या फिर वो ब्लैक बॉक्स होती है तो इस सवाल का जवाब ये है कि बीटा टेस्टिंग हमेशा ब्लैक बॉक्स होती है अच्छा ये ब्लैक बॉक्स हमेशा क्यों होती है इसलिए होती है क्योंकि जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इसका आपको फ़र्क पहले पता होना चाहिए फ़र्क ये है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आप डायरेक्ट कोड के साथ इंटरेक्ट करके तो उसको टेस्ट करते हो आप प्रोग्रामिंग फाइल के साथ इंटरेक्ट करके प्रोग्राम की सॉफ्टवेयर की उनको ठीक करते हो या उसमें से टेस्टिंग करते हो और जो ब्लैक बॉक्स होती है उसके अंदर आप कोई प्रोग्रामिंग फाइल से इंटरेक्ट नहीं करते आप ऑन दी बेसिस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट आप सॉफ्टवेयर को चेक करते हो तो बीटा टेस्टिंग क्योंकि क्लाइंट साइड पे हो रही है और क्लाइंट को या फिर यूज़र को हम कभी भी सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल प्रोग्राम फाइल्स नहीं देते हम उसको कोडिंग फाइल्स नहीं देते और ना ही उसको कोडिंग की नॉलेज होती है तो वो कोडिंग तो टेस्ट कर नहीं सकता जब वो कोडिंग नहीं टेस्ट करेगा तो इट्स मीन के वाइट बॉक्स नहीं होगी तो फिर कौन सी होगी क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के ऊपर डाटा इंटर करके और फिर उसकी आउटपुट देख के उसकी टेस्टिंग कर रहा है तो वो डेफिनेटली कौन सी कर रहा है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहा है तो बीटा टेस्टिंग हमेशा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है ये कभी भी वाइट बॉक्स टेस्टिंग नहीं हो सकती ठीक हो गया तो ये थोड़े से दो कंसेप्ट अल्फा बीटी अल्फा टेस्टिंग क्या होती है और बीटा टेस्टिंग क्या होती है सो आई होप सो के आपको समझ आ गए होंगे अगर अभी भी समझ ना आए हो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसके अलावा अगर किसी भी वीडियो में कोई मिस्टेक नज़र आए तो काइंडली उसी वीडियो के नीचे उस मिस्टेक की कोरेक्शन कर दिया करें ताकि बाकी देखने वाले व्यूवर्स की भी कोरेक्शन हो जाए इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी रिक्वेस्ट जो है कमेंट कर सकते हैं हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अगर वो रेलिवेंट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो हम उसको कवर करें और और आगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीगा थैंक यू वेरी मच